ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது வந்து மாங்காய் இஞ்சியை வச்சு ஒரு அருமையான உருகை செய்ய போகிற மாங்காய் இஞ்சி இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படி இஞ்சி போலவே இருக்கும் இஞ்சியில் இருக்கிற காரம் துளி கூட இதில் இருக்காது இதோடைய ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மாங்காவுடைய ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் இதனுடைய குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சளில் இருக்கிற அனைத்து குணங்களுமே வந்து இந்த மாங்காய் இஞ்சியில் இருக்குது அதனால தான் இங்கிலீஷில் வந்து இதை வந்து ஒயிட் டர்மரிக் சொல்கிறாங்க அதாவது வெள்ளை மஞ்சள் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி வந்து ஊர்கா செய்ய போகிறேன் நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு மாங்காய் இஞ்சி நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம தோல் சீவிடலாம் இந்த மேலே இருக்கிற தோல் நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ நல்லா சீவிடணும் இதை வந்து இஞ்சி தோல் சீவினதுக்கப்புறம் நான் வந்து நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு புளிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லெமன் சைஸ் இருக்கிற புளியை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யணுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நான் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்லையே இஞ்சி துண்டுகள் இதை வந்து போட்டுடலாம் நல்லா வதக்கணும் அந்த இஞ்சியோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கேன் லைட்டாக வந்து நிறம் மாறி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சுருக்க புளி இருக்குலையே இது சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு சிறிய துண்டு வெள்ளம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த ஊறுகாய்க்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த வெள்ளம் சேர்த்தா தான் வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இந்த ஊர்காயில் டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு வெந்தயம் வந்து வறுத்து வச்சுருக்க பொடி சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு வந்து தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதில் வெள்ளம் போட்டிருக்கோம் ஸோ லைட்டாக வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்றுற போல் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மாங்காவை நம்ம அரைச்சா ஒரு கூழ் மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி வருது இந்த மாங்காய் இஞ்சி அரைக்கும் போது நல்லா கம கமன்னு மாங்காவுடைய வாசனை பேர் தான் வந்து இஞ்சி ஊறுகா ஆனால் வந்து மாங்காவோட வாசனை நல்லா சூப்பராக வருது இப்போ எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஊர்காய் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் என்ன கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க என்ன நல்லா காஞ்சிதும் கொஞ்சமாக வந்து கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு வர மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கலவையை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க காரம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து மிளகா தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் அழகாக பிரிஞ்சு மேலே வருது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பக்குவமாக செஞ்சோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு வீணாக போகாமல் வச்சு சாப்பிட்லாம் அழகாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இல்லையா இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளுடைய மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகா நல்ல காரமாக புளிப்பாக கொஞ்சமாக வந்து ஒரு இனிப்பு சுவையோட சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது நம்மளுடைய மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகா சூடான சாப்பாட்டில் போட்டு பசி சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்டா அதுவுமே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பக்குவமாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தரானா போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பில